生了变化。此时，其中一个基里艾罗德人看了眼天空，星象变动，黑暗笼罩，身体微微颤抖起来。哥，我想我们可以不用开门了。为什么？其他两个伙伴满是疑惑，转过身来一看，直接愣住了。黑雾正在远方飘荡而来，曾经毁灭超古代文明的元凶再次出现在眼前。这这是黑暗的支配者！快快把门关上！五个基里艾罗德人手忙脚乱，对着加速打开的地狱之门猛推。地面上，中方不敢置信的揉了揉自己的双眼。对，队长，那五个基里艾罗德人像发了疯似的在关闭地狱之门。没错，他们在玩命的关门，其中一。人都快吐了，到底是哪个杂种干的？快快关门，别让他进入到里面！这一幕要多搞笑有多搞笑。原本他们费尽心思打开的地狱之门，现在却含泪亲手把它关上，走地啊！伴随着地狱之门的关闭，几个基里艾洛德人也消失不见。他们准备等新的轮回再做打算。反正地球肯定是没了，邪神降临，十个迪迦都挡不住。这时居间会连接到星城的通讯，星城干得漂亮！你们是用了什么方法吓跑基里艾洛德人？他们临走前还挺有礼貌，连地狱之门都带上了。闻听此言，星城都快吐了。队长，是因为那小子放出了比地狱之门更恐怖的东西，吓跑了基里艾洛德人。我现在就把他给绑回基地。潜艇内，你脑海里响起系统的声音：任务完成。获得随机变身体验卡一张，请选择是否离开副本。快带我离开这儿！加坦吉尔马上要降临了，你心中十分焦急。不好意思，宿主，由于检测副本出口异常，宿主需要打败加坦吉尔才能离开。这次任务奖励更为丰厚，可以永久变身迪迦哦。啊打败加坦杰厄，望着手上那张奥特曼体验卡，你感到一股莫名的心酸。这一下真造大孽了。不过转头一想，露露耶又不止加坦杰厄，还有三尊超古代黑暗巨人，要么把那三位也搞醒了，加坦杰厄自然会被干掉。可一想到那傻逼系统，你就把这个想法甩出脑外。万一副本再升级，三个黑暗巨人联手加坦杰厄，地球还不如毁灭得了。没多久，你跟星城来到 TPC 总部，居间会等人也回来了，他们注意到天空的异变以及。及加坦杰厄出现在南太平洋上，脸上充满严肃，尤其是看到你的那一刻，中方差点没掏枪直接做了你。放出邪神赶走基里艾洛德人，你可真是个大聪明啊！这时总部迎来了一位不速之客，正木静。我有办法拯救世界，什么办法？居间会有点担心，你不会打算再放出个什么玩意儿去吓跑加坦杰厄吧？正木静武很是无语。我意思是我可以唤醒迪迦，但现在不知道他身上的能量输入口。你嘟嚷了一嘴，在他胸口的计时器上，哼，口说无凭，你算什么东西？难道南太平洋那家伙是你放的？正木静武一脸不屑，要求查看迪迦的所有资料。居间会无奈摇头，那个他说的可能是真的，因为南太平洋上的大家伙正是他放。出来的，此话一出，正木金吾当场就吐了。邪神你都敢放，你当放阿猫阿狗吗？原来加坦杰厄的出现打乱了正木金吾的计划，导致现在不得不出手复苏迪迦。随后他表示需要一点时间制作出光能传输装置，在此之前需要有人能阻拦加坦杰厄以及那些黑雾的扩散，不然地球毁灭。我。将基地附近的黑雾通通驱散。退后，我要开始装逼了。此时。
此刻 ，T P C 众人都惊呆了。中方率先发出疑问：队长，他到底是谁？怎么能变成奥特曼，还跟迪迦如此相像？居间会沉默片刻，他是何人？我不知道，我只知道，如今他在为人类而战。这时，丽娜好似想到什么般，整个人都陷入惊慌。中方上前安慰：“别怕，现在希望不来了吗？”不是的，丽娜还是很惊慌。我是在担心大谷，他好像一直没回来。外面这么危险，我怕他有什么意外。别担心，大谷那小子命很大。星城显得是毫不在意。每次我都以为他要嘎了。这家伙总是在怪兽死亡后笑着跑回，话还没说完，星城再也说不下去了。每个人开始你看我，我看你，脸上。写满了不可置信，中方如梦初醒。对呀、啊，每逢怪兽出现，大谷就失踪。丽娜也好像明白了什么。迪迦战胜后，他又奇迹般回来。莫非不可能？正木进屋紧忙阻止他们联想。大谷就是福大命大，你们别多想了。你又不是大谷的队友，怎么知道呢？星城早看正木进屋不爽了，这一幕看得居间会是真的要吐了。都别吵了，你们猜的没错，大谷他就是怪兽。